Boa tarde, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Estamos ao vivo para levar informação em primeira mão para vocês. E tudo o que acontece no Vale do Paraíba e na região, você vai ficar sabendo agora. É lamentável, tem coisa que acontece que esse é antigo, né, esse ditado, até Deus duvida. E é uma grande realidade. Bandidos, vem para dois aqui. Bandidos roubaram um caminhão de lixo. Vocês vão saber detalhes. Por que o cara quer um caminhão de lixo, hein? Abordaram o trabalhador, meteram o canhão no trabalhador e levaram o caminhão de lixo. Será que eles estão querendo fazer a bandidagem? Está querendo fazer algum convênio com a prefeitura? Porque o caminhão da reciclagem do luxo, do lixo aí que falam, né? Já não está passando mais aí em determinados locais. Será que estão querendo dar uma força aí para fazer uma, umas linhas? Epa! Ou estão querendo derrubar, estourar algum banco aí? Na verdade, né, estourar banco, eu acho que não. Acho que vai diminuir um pouco aí roubo da caixa eletrônica. Sabiam por quê ou não? Acredito! Hein? Sabe por quê ou não, Perninha? Sabe? Não sei. Eles vão, os bandidos estão se preparando para roubar agora caixa de tomate e não caixa eletrônico. O tomate tá tão caro, meu, que pelo amor de Deus, o cara tá pagando, se roubar uma caixa de tomate, ele paga uma fortuna. Vem pra um aqui. Ô, Malu, corda pescoço tem pra vender aonde, hein? 80, Tony. Tem que falar com seus vizinhos. Terça-feira, 13 de maio de 2014. Vamos começar o programa falando de mais uma ação criminosa na região de São José dos Campos. Seis jogadoras do time de futebol feminino de São José dos Campos foram feitas reféns. Na noite de ontem, 21 horas e 30 minutos. O caso aconteceu na rua Hélio de Almeida Ferreira, no Jardim Esmênia. Momento em que uma das integrantes chegava. Ela chegava com o carro, abriu o portão, três indivíduos, um deles, a polícia suspeita que tem a participação num crime de repercussão em São José dos Campos também. Abordaram a integrante do futebol feminino. Caíram para dentro da casa. Aí, sabe o que que fizeram? Amordaçaram as jogadoras e foram levando tudo para o carro, para o carro das vítimas. Dinheiro, celular, joias, exclusividade. Você vai acompanhar aqui o, de, o depoimento de uma delas, que viveu um momento de terror. Quem fica trancado hoje é o cidadão de bem. O bandido fica pra rua, o cidadão de bem fica trancado, porque ele tem cerca elétrica, monitoramento eletrônico, tem lá o grade na janela, na porta. Quem é preso hoje, hein? Quem fica preso? É o bandido ou o cidadão de bem? Doutor Fernando Pato, delegado que presidiu esse caso, que acompanhou essa ocorrência. Doutor Fernando Pato é de Campos do Jordão, prefeito de Campos do Jordão um dia, não é, doutor? Fala pra gente como foi essa ocorrência aí. Seis pessoas foram feitas reféns, com um grave ameaça, uso de arma de fogo. É, a Polícia Militar fez um excelente trabalho na rua, conseguindo surpreender esses elementos conduzindo até a delegacia de polícia, onde a polícia civil ratificou a voz de prisão em flagrante dada pela polícia militar. Os dois estão sendo presos em flagrante por roubo qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas e o emprego de arma de fogo. Eles podem pegar uma pena de 4 a 10 anos de reclusão e serão transferidos a mulher para a cadeia de Santa Branca e o homem para Caçapava, posteriormente para o CDP. Os policiais militares desconfiaram de duas pessoas que transitavam, pedestres transitavam pelo acostamento da, da rodovia, é, foram é, notificados que o segundo veículo já tinha sido encontrado, abandonado próximo a esse casal de pedestres, é, voltaram, realizaram uma busca pessoal nesses indivíduos e foram encontrados vários objetos pertencentes às vítimas, 
inclusive a chave do veículo encontrava-se escondida nas, nas vestes íntimas é, da, da autora. Parte foi recuperada, não foram presos todos os autores, um conseguiu fugir é, com o veículo e alguns objetos, mas eu tenho certeza que em breve, Polícia Civil, Polícia Militar, nós vamos conseguir recuperar todos os objetos e prender esse elemento, elemento faltante. Doutor, parabéns, viu, doutor, pelo seu trabalho. E o doutor, ele é cauteloso, né, numa ocorrência como essa. Vocês estão vendo essas imagens aqui, me vendo de fundo? Nós conversamos com exclusividade com uma das jogadoras, para você entender como aconteceu. Eles roubaram, fugiram para o Galo Branco com dois, com três carros. Um carro foi abandonado, a polícia estava lá fazendo, guardando o carro, quando de repente viu passar o segundo. Placa anotada, cantou no telefone 190, pronto. Atenção, passou um carro aqui. Chama as patrulhas, vamos dar uma geral aí. Em patrulhamento, na estrada que liga São José a Caçapava, encontraram os dois lambões, né? Um homem e uma mulher. Encosta, mão na cabeça. Não, senhor, nós estamos tranquilos. Ué, mas ninguém perguntou se você está tranquilo ou não. Na revista, encontraram nas, na, 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 nas roupas íntimas a chave. Se isso serve de consolo para as vítimas, quando você recuperar a chave aí, esterilize essa chave. Porque gente assim, pelo amor de Deus, viu? Exclusivo. Põe na tela aqui. Aí ela foi abordada, ela tentou gritar para a gente tentar escutar, só que às vezes, é, como é uma casa colada na outra, às vezes parece que é do vizinho, enfim, a gente não achou que não fosse nada demais. E quando a gente foi ver, ele já estava subindo com ela as escadas, e um deles estava tava armado, e a gente ficou, ficou quieta. Pra... Eles gritavam muito? Não, eles ficaram tudo, fizeram bem, tipo, em silêncio mesmo. Eles falaram, se vocês ajudarem a gente, a gente vai ajudar vocês, a gente não vai fazer nada com vocês e só colabora. Pegaram todos os carros, é, TV, micro-ondas, videogame, é, tênis, é, algumas malas de roupa. Quantas pessoas vocês viram? Três, dois homens homens e uma mulher. Eles estavam com, com blusa de frio, é, não dava para ver o rosto, só da mulher que ela estava sem, sem nada e dava para ver ela que estava fazendo, é, recolhendo as coisas. No final, eles pediram para uma de cada vez levantar, é, amarraram a gente, eles pegaram uma faixa, é, foram cortando, é, pegaram o cardaço também, aí deixaram os cinco no banheiro, trancada. E uma ficou no quarto, porque uma tinha o braço quebrado e aí amarraram as pernas. E eles ficavam falando, enquanto os outros estavam terminando de, de sair com as coisas, um ficava falando, ainda estou aqui, ainda estou aqui, que é o que estava armado, ainda estou aqui. É, aí depois ele falou assim, se alguém gritar, se alguém falar alguma coisa, vai levar tiro na cara. E aí a gente ficou quieta, aí às vezes ele ia abrir a porta do banheiro, perguntava se estava tudo bem, a gente falou que estava tudo bem. Aí depois ele voltou e falou assim, ó, oh, é, estão indo embora, mas um parceiro meu vai voltar para me pegar. Aí a gente tá tudo bem. Aí a gente ficou um tempo lá no banheiro, só que ele já tinha ido embora, só que a gente não sabia. Como é que vocês saíram se vocês estavam amarradas? Ah, tipo, ele não amarrou muito forte, só foi para tipo, intimidar. É, intimidar. Aí a porta do banheiro não tinha a chave, então não dava para ele trancar por fora. E teve uma que conseguiu soltar a mão, aí a gente esperou um bom tempo para não ter dúvida que eles tinham alguém lá na casa. Aí uma saiu, aí viu que não tinha ninguém, aí, a gente, todo, aí todo mundo saiu, a gente já começou a pedir ajuda para o vizinho. Lamentável isso, né? Lamentável isso. Doutor Fernando Pato aproveita, eu acho que para alertar aí com relação ao que aconteceu. É isso, Malu? Para alertar com relação às pessoas chegando em casa. Muito cuidado, dá uma volta no quarteirão. Né? Eu falo sempre isso aqui. O sujeito fica olhando, ele fica, sabe, é, é, namorando até que ele acha uma brecha. Ele entra e causa um terror na vida das pessoas. É isso, doutor? 
toda vez que for se aproximando de casa, é, dá uma volta antes no quarteirão, ver se não tem nenhum um movimento estranho, pessoas estranhas, tanto para entrar como para sair de casa, porque nesse momento nós ficamos mais vulneráveis, e nesse momento que os ladrões, os bandidos estão agindo e surpreendendo as vítimas. Parabéns, doutor. Muito obrigado aí pela atenção para com o nosso programa. As garotas do futebol, eu falava com a Andressa, que é apresentadora do Jogo Aberto, falei também aqui com o Antônio Carmo. Meu, essas meninas trabalham pra caramba. E às vezes pensam que, por elas estarem, ter essa fama de jogadoras, enfim, estão cheio do dinheiro, estão trabalhando, estão batalhando, tentando a vida. Segura, segura esse cara, pra mim. volta pra mim aí, ó. segura esse careca aqui, ó. Coloca depois, a hora que você puder, coloca esse cara. Eu recebi uma informação, precisa checar isso, é claro, né? Ó, a informação que chega pra gente agora é que esse indivíduo aqui, né? Ele teria feito parte, é a informação que tá chegando agora, teria feito parte de um crime de repercussão na cidade de São José dos Campos. Informação de... exclusiva. Informação exclusiva. Informação. E agora formou um outro time. Né? Roubar casas. A polícia está investigando isso. Doutor Sidney Dorses, delegado responsável pelo 5 Distrito, que vai tocar esse caso aqui. Dá uma avaliada nisso aí. Vem para um aqui, ó. Dá uma avaliada nisso aí, doutor. Porque a informação que chegou pra gente é que esse cara aí tá, tem um crime bárbaro, envolvido em um crime bárbaro em São José. Mostra de novo aí as joias que foram levadas, né? Olha aí as meninas. Tem a menina de Piauí, menina da Bahia, de São Paulo, né? Jogando. É o, é o sonho deles. Alugar uma casa e, de repente, o sujeito fica lá avaliando, fica de campana. Olha aí, ó, a corrente de prata. Isso aí foi encontrado nas partes íntimas dessa mulher que nós mostramos agora há pouco aqui. Tênis das jogadoras foram levados. Pé de China! É isso que eu tenho que dizer para vocês aqui. Simplesmente, simplesmente isso. Vem para mim aqui. Pé de chinelo. Essa é a grande verdade. Pé de China, né, meu irmão? Roubar de quem não tem. Roubar já é crime, né? Pior ainda, devia dobrar a pena, né? Roubar de uma pessoa que... Longe da família. Absurdo o um negócio desse, viu? Ô, Piu Piu. Absurdo. Tem mais é, imagens aí que eu nem vou colocar aqui para preservar as meninas que ficaram chocadas com o que aconteceu. Dá um tempinho aí que eu vou para o intervalo, volto já já.